தந்தை மகன் தூய ஆவியின் பெயரால் ஆமேன் எங்கள் அன்பு நிறைந்த இறைவனே அன்போடு எங்களை பராமரித்து வருகின்ற கடவுளே உம்மை துதித்து போற்றுகிறோம் தாழ்மையோடு ஆராதிக்கிறோம் அப்பா இந்த நாளில் எங்கள் குடும்பங்களுக்கென்று நீர் கொடுத்திருக்கின்ற இறை நம்பிக்கை என்ற அற்புதமான கொடைக்கு நன்றி செலுத்தி உண்மை ஆராதிக்கிறோம் நாங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் தகப்பனே நீர் பொதிந்து வைத்துள்ள இந்த கொடைக்கு பலன்கள் இருக்கவே செய்கின்றன எங்களுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு ஆண்டவரே இந்த இறை நம்பிக்கை என்ற விதையை நாங்கள் விதைக்கிறோம் அது நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதை போல பன்மடங்கு பலந்தரும்படியாக வளர வேண்டும் என்று முயற்சி எடுத்துக் கொள்ளுகிறோம் நிச்சயமாக எங்களுடைய அடுத்த தலைமுறைகளை நீர் இன்னும் அதிகம் அதிகமாய் உம்முடைய அன்பை சுவைக்கின்ற தலைமுறைகளாய் மாற்றுவீர் என்று நம்புகிறோம் எங்கள் பிள்ளைகளை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இளம் தலைமுறையினரை உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் எதிர்கால சந்ததியை உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் நீரே அவர்களில் நின்று செயல்படுவீராக இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே அமென் அமென் புனித மார்க் எழுதிய பரிசுத்த நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறிலிருந்து இருபத்தி ஒன்பதாவது இறை வாக்கு முடிய இயேசு அவர்களிடம் இறை ஆட்சியை பின்வரும் நிகழ்ச்சிக்கு ஒப்பிடலாம் நிலத்தில் ஒருவர் விதைக்கிறார் அவர் எதுவும் செய்யாமலே நாள்கள் நகர்ந்து செல்கின்றன அவருக்கு தெரியாமல் விதை முளைத்து வருகின்றது முதலில் தளிர் பின்பு கதிர் அதன் பின் கதிர் நிறைய தானியம் என்று நிலம் தானாகவே விளைச்சல் அளிக்கிறது பயிர் விளைந்ததும் அவர் அறிவாலோடு புறப்படுகிறார் ஏனெனில் அறுவடை காலம் வந்துவிட்டது என்று கூறினார் இது வாழ்வுதரும் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் என் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உனக்கு என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே பெற்றோர்களாக உங்களில் இருப்பவர்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளில் உண்மையை ஒழுக்கத்தை நல்ல பண்புகளை விதைப்பதற்கு அரும்பாடு படுகிறீர்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகள் நல்ல பிள்ளைகள் என்று பெயர் எடுக்க வேண்டும் என்று நிறைய முயற்சி எடுத்துக் கொள்ளுகிறீர்கள் இடையிலே அவர்கள் செய்கின்ற குறும்புகள் இடையிலே அவர்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய கற்றுக் கொடுத்தலுக்கு எதிராக நின்று எதிர் சாட்சியாக செயல்படுகின்ற வழிமுறைகள் உங்களை துன்பப்படுத்துகின்றன கலங்க வேண்டாம் கலங்க வேண்டாம் மறைநூலில் பாருங்கள் இன்றைக்கு மிக ஆறுதலான வார்த்தைகளை நம்முடைய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவர் எதுவும் செய்யாமலே நாள்கள் நகர்ந்து செல்லுகின்றன அவருக்கு தெரியாமல் விதை முளைத்து வளர்கிறது அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் நீங்கள் நல்ல பண்புகளை இறை நம்பிக்கையை மனித நேயத்தை சமூக ஆர்வலாக ஆகுகின்ற உற்சாகத்தை உங்கள் பிள்ளைகளில் இன்றைக்கு விதைக்கிறீர்களா எதிர்பார்ப்பிற்கு மேலாக அவர்கள் சில வேளைகளில் நடக்கும் பொழுது கலங்க வேண்டாம் காரணம் நீங்கள் விதைப்பது முளைத்தே தீரும் முளைத்தே தீரும் கனிகளை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் குருந்தியருக்கு எழுதப்பட்ட முதல் திருமுகம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் நடுகிறவருக்கும் பெருமை இல்லை நீர் பாய்ச்சுபவருக்கும் பெருமை இல்லை விளைய செய்யும் கடவுளுக்கே பெருமை கடவுள் விளைய செய்கிறார் கடவுள் விளைய செய்கிறார் யாக்கோபு என்று அப்போ சிலர் எழுதுகிறார் நாம் வாசிக்கிறோம் யாக்கோபு அதிகாரம் ஐந்து அதிலே நாம் மிக தெளிவாக ஆண்டவருடைய காரியங்களை காணுகிறோம் ஏழாவது வசனம் சொல்லுகிறது ஆண்டவரின் வருகை வரை பொறுமையோடு இருங்கள் அதனுடைய பொருள் என்ன காத்திருங்கள் பொறுமையோடு இருங்கள் பயிரிடுபவரை பாருங்கள் 
அவர் நிலத்தின் நல்ல விளைச்சலை எதிர்பார்த்து முன்மாறியும் பின்மாறியும் பொழியும் அளவும் பொறுமையோடு காத்திருக்கிறார் காத்திருங்கள் உங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும் நீங்கள் விதைத்ததை கடவுள் விளைய செய்வார் காட் பிளஸ் யூ ரேசன்